Sevilla, es eh, la cuarta reunión que tenemos con los chicos, comenzamos a reunirnos los primeros días de marzo, en inicio del ciclo lectivo 2023, como todos los años. Eh, bueno, aprovechamos el fin de semana largo y nos juntamos a desayunar el jueves por la mañana, a las 10 y media de la mañana, vinieron eh, tres representantes de 13 instituciones medias y técnicas de nuestra ciudad, de Empalme, de Teobal y Arroyo del Medio. Eh, son tres escuelas que, bueno, como todos los años realizamos el sorteo eh, a partir, eh, bueno, de hace cuatro años que lo hacemos así porque antes ellos elegían, bueno, es, es una impronta nueva, eh, en donde hacemos al azar, elegimos eh, cabeza de serie como el mundial con las escuelas, las cuatro escuelas más numerosas, eh, pedimos eh, apoyo de las instituciones educativas en cuanto al, a la nómina de alumnos de quinto año, la nómina de alumno regular. Y bueno, y acá eh, a la bolsa el sorteo delante de todos, eh, sorteamos los colores y eh, las escuelas. Ponemos las primeras cuatro líneas, después en segunda instancia una segunda línea con la menos cantidad. Y así eh, vamos sacando y vamos armando en una reunión, si sí, de dos horas y media o tres, eh, ellos van consultando, van preguntando. Y bueno, eh, y así se desarrolló una mañana muy linda. ¿Van a hacer los mismos deportes y juegos de los años anteriores? Sí, es muy tradicional, jornada de la juventud, al momento cuando queremos tocar algo cuesta o modificar algo, sí va a ser un poco, hay algunas sorpresitas ahí dando vueltas, pero sí, las disciplinas son atletismo, volei mixto, fútbol femenino, fútbol masculino, handball masculino, handball femenino, teatro, baile y juegos locos, son nueve días. ¿La sede es a confirmar? A confirmar la sede, estamos trabajando en eso, sí. Bueno, así que entonces todo listo ya, los chicos de a poco se van a ir preparando los buzos y todo lo que conlleva eh, la tradición de jornada. Sí, eh, queremos aclarar también para la familia que, bueno, eh, el tema de los buzos desde la organización nosotros no los pedimos. Sí es una impronta de ellos, re linda, pero bueno, nosotros eh, eh, el tema del gasto y demás del de, de buzo no, no lo pide desde la organización. Y te cuento que comenzamos con las intervenciones sociales. Ya, eh, no sé si este jueves hacemos tiempo, pero si no el próximo, nos juntamos con cuatro instituciones de la ciudad, que también por sorteo y delante del cuerpo de delegados, eh, van a empezar a relacionarse y a trabajar en conjunto por un bien común de la sociedad. Así que los van a ver a nuestros jóvenes haciendo algo por ahí. Muy bien, bueno, para cerrar, ¿se vienen los premios atletas? Sí, eh, algo de eso eh, estamos comenzando a trabajar, hace muchos años que no lo hacemos desde, desde el municipio y bueno, este año con, con esta impronta, esperamos que a fin de mayo sí llegamos, si no, bueno, eh, unas semanitas más, pero sí, estamos eh, trabajando en eso también. Así que los nominados se van a conocer a la brevedad. Sí, 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 sí. por ahí... Es sorpresa, es sorpresa, no se dice nada. Y lo que también invitamos, aprovecho, que iniciamos las escuelas deportivas municipales de nuestro predio, escuelas gratuitas de tenis, atletismo, iniciación al running, con profesores de educación física de nuestra ciudad, eh, con la especificidad en la, en la disciplina. Así que bueno, los esperamos a los papás, los que quieran consultar por las páginas, por las redes, no, no, eh, me conectan, no hay problema, pero están abiertas la inscripción de las escuelas municipales.